y ahí donde tú estás con tus ojos cerrados no pierdas esta intimidad en la que quizás ya tú estás con el Señor la palabra de Dios en Romanos 3.23 nos dice por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios y a lo mejor yo no sé cómo entraste por esta puerta esta noche quizás yo no sé como hijo de Dios en que hayas fallado a tu Señor hoy pero yo no le vengo a hablar solamente a los hijos de Dios yo vengo a hablarle a una aquella persona que entra a la casa del Señor por primera vez que quizás nunca ha he hecho una oración para reconocerle como su Señor y Salvador a lo mejor le has fallado con cosas graves o con cosas no tan graves pues déjame decirle que para Dios pecado es pecado solamente reconoce la condición que tú y yo tenemos delante de Dios somos pecadores pecadores delante de Dios pero Él es tan hermoso que Dios nos muestra a pesar de tu pecado, a pesar de mi pecado nos muestra su amor que cuando tú y yo reconozcamos ese pecado con el cual entraste como hijo de Dios a su casa reconozcas y te arrepientas el llamado de Dios no es a condenarte no es a condenarme el llamado que Dios te está haciendo a ti que me estás escuchando en esta hora es a que te arrepientas no importa lo que dijiste no importa lo que hiciste importa lo que cometiste antes de entrar a la casa de tu padre pues Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores Cristo Cristo murió por ti y por mí Cristo murió por nosotros así que ahí donde tú estás espero que le hayas pedido perdón a Dios porque nos vamos a arrepentir como familia nos vamos a arrepentir unánimes el Señor nos quiere aún arrepentidos como familia y quiero que juntos después de reconocer la condición de pecador, después de arrepentirte repitas conmigo Señor Jesús hoy reconozco que soy pecador te necesito en esta noche como mi Señor y Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás gracias gracias por morir en esa cruz por mis pecados enfermedades debilidades gracias por morir en esa cruz por mi familia y por mi vida gracias por hacer de mí la persona que tú quieres que yo sea hoy aplico tu sangre preciosa y poderosa en todas las circunstancias de mi vida te amo te alabo y te bendigo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús recuerda que el arrepentimiento te acerca a Dios y el pecado te separa de Dios que tú hoy te has podido arrepentir de todo eso mal como decía la palabra ahorita Él no quiere condenar Él quiere salvar pero quiere salvar a aquellos que se arrepienten de corazón ¿Sí? es que de aplaudir el nombre de Jesús
Por eso es que no me puede convertir en un ritual, sino en algo que sale de mi corazón, que realmente anhelo estar con él en la eternidad. Amén. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por la vida de nuestra otra hermana, la saluda de una manera, a bendecirnos, a la hermana Jackie, que nos va a bendecir con la palabra para dar con Dios y a los premios. Amén. 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 Buenas noches, familia. ¿Cuántos creen que vivimos por Cristo y para Cristo? Amén. Bueno, yo quiero compartir hoy una hermosa palabra que el Señor nos quiere invitar a que reflexionemos, meditemos en ella. Y dice en Primera de Crónicas 29, 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. Esta palabra nos invita a que voluntariamente, con un corazón alegre, demos gracias a Dios de lo que Él nos ha entregado. Como buenos administradores, Él nos enseña a dar, que es mejor dar que recibir. Entonces, esa es la invitación de hoy, familia que podamos orar y dar gracias eh, del fruto que con nuestro trabajo el Señor nos ha entregado y bendigamos nuestros hogares, nuestras familias y ese fruto y podamos darle gracias y alabar al Señor porque Él nos ha entregado lo que hoy con todo el amor y con todo el gozo y la alegría en nuestro corazón vamos a dar con este mundo. Los invito a que oremos entonces, Señor, te damos gracias, Padre Santo, gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres el dueño del oro y la plata, Padre, tú eres el que nos da, y nosotros hoy, de manera agradecida, Señor, con corazón alegre, queremos devolver de alguna manera eso que tú nos has entregado, Señor, con tanto amor, con tanta misericordia, Padre. Con, tu con el trabajo, nuestro fruto hoy lo venimos a presentar delante de ti, Señor, convencidos, Padre, que tú eres el que nos lo da, el que nos lo entrega. Queremos ser buenos administradores. Por eso yo te pido, Padre, en, la, en esta noche, que cada familia aquí, Padre, tú sanes sus finanzas, que curas sus deudas, Señor, que proveas para que ellos puedan ser libres de toda deuda, de toda aflicción con esto, Padre. Te pido que esta, el trabajo que ellos tienen, Señor, multiplica sus ingresos, multiplica sus bienes, Señor, para que ellos tengan el sustento, para cubrir sus necesidades. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre, te damos toda la gloria y todo el honor, toda la honra a ti, Señor, porque tú eres el dueño de todo. A ti te debemos, por ti vivimos, Señor, por ti estamos hoy aquí, Padre, y te damos gracias, te adoramos y te bendecimos. Amén y Amén. Amén. Háganlo con alegría, con gozo. Cuando esté bien dando ofrendas, tú se miras de lado y le sonríe. Que lo vean alegre, no triste. Bueno, hoy quiero compartir un mensaje muy puntual, realmente. Y el Señor me lo, lo puso de corazón para que lo compartiera con todos ustedes y me lo que la Biblia también. Y bueno, familia, amigos, hermanos, en los últimos días, meses y años, hemos visto y experimentado cómo la palabra del Señor se cumple en frente nuestro, tal y como está escrito. ¿Se acuerdan que ni siquiera se dan cuenta de eso? El día le pasó y se enteró que el día le pasó. Pero día tras día, y en los últimos días sí que lo hemos visto, en los últimos meses sí que lo hemos visto, en los últimos años, como la poderosa palabra de Dios que está escrita, hace miles de años se cumple en frente de nuestra nariz. Todos los días, casi todos los días vemos cómo se incrementa qué? La maldad. Pero vemos todos los días cómo los abusos, los robos, los asesinatos, 
la violencia familiar, los divorcios, la pornografía, los vicios, las enfermedades, la pobreza, los desplazamientos, hasta que nosotros hemos visto últimamente que sucedieron muy recientemente. Todos los días pasa eso. Todos los días. ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice eso? Que está escrito hace más de no sé cuántos miles de años y se está cumpliendo y la poderosa palabra de Dios se confirma de que es verídica. ¿De que es que? Verídica. ¿Sí? ¿La está cogiendo? E incluso hasta ahora se está saliendo, si se puede decir que estamos saliendo, de una crisis sanitaria conocida como la pandemia mundial de qué? El COVID-19. Situación, por si no se dio cuenta cuando pasó o está pasando, situación que ningún poder terrenal lo pudo evitar ni detener. A, a mí me llamó mucho la atención el tema del COVID, porque ¿dónde quedan los millonarios pues? ¿Dónde quedan los millonarios? ¿Dónde quedan los que tenían el poder y que hacían lo que les bien parecía? ¿Dónde quedan? Si en esa pandemia parecíamos todos encarcelados en un mundo. Haga la fila, no hable, no salude, espere que le hayan dado una bolsa de leche, si la hay. Mire a ver si le alcanzó el papel higiénico, si queda. Y se acabaron las cosas y yo decía, bueno, señor, ¿eso hasta dónde va a seguir? Por eso digo que hasta ahorita estamos saliendo, si se puede decir que estamos saliendo de una crisis mundial, donde esa situación no la pudo detener ni el más bravo ni el mejor abogado. Ni el abogado del diablo lo pudo detener. La pandemia fue una cosa espantosa. Es más, esa situación paralizó el mundo de tal forma que las economías cayeron. La mayoría, o la mayoría, quebró. Se desbarataron sus empresas, sus sueños. No todo fue malo, algunos surgieron y, y emprendieron a través de la pandemia también. Pero si usted hace un balance, todo fue negativo. Fue muy poquito lo que se sumó. O aquel que aprovechó la crisis para salir a flote. También vimos muchos, muchos, y la noticia siempre lo dijeron, cómo hombres y mujeres abandonaron los hogares, las familias, los cónyuges. Se prendían las noticias y la gente está encerrada con la pareja todo el día, que no, que me divorcio. ¿Ah? Entonces uno dice, bueno, señor, si eso fue un simple año y medio, ¿te imaginas de pasa una cosa de tres, cuatro años? Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta porque esto nos está gritando en la cara. Ojo, todo lo que usted ve, todo lo que yo veo, nos está gritando en la cara lo que Dios nos ha dicho incansablemente a través de la historia y a través de su palabra. ¿Qué nos ha gritado? ¿Qué nos grita todo lo que vemos a diario? Que Cristo viene y que el hombre pecador debe venir a Dios. O sea, las cosas no pasan porque sí. O sea, todo esto que usted y yo vemos, todo ese abuso, toda esa maldad, todo lo que se incrementa, esta crisis sanitaria, todo eso nos está diciendo en la cara lo que el Padre hace miles de años dijo, que el hombre pecador necesita volver a Dios y arrepentirse, porque si usted no lo sabía, todo lo que se ve en el mundo es causa de pecado. O sea, todo eso que hablamos no tiene una causa y el pecado. ¿Que por qué lo mataron en la esquina? Si era tan buena muchacha. Pues porque en la esquina no hacía sino sumarse a los viciosos de la esquina. ¿Se acuerdan que les conté el testimonio de esta semana que me encontré en Miami? Que me dijo que estaba abajo con el Señor porque le habían matado al hijo. Yo lo he contado ya varias veces. Ella se dio cuenta, yo llegué ahí por, ca por cosas de Dios un mesecito y la señora se dio cuenta que yo era cristiano y empezó a decirme: Es que estoy brava con Dios. Estoy brava con Dios. Pero es como se ha dicho en la boca de nosotros. Pero bueno, sí somos. Y yo, ¿por qué? No es que dejó que mataran a mi hijo. Y era muy jovencito. Y bueno, ¿y tu hijo qué hacía? No, se mantenía con los visiones y los bajos de la esquina y lo mataron ahí en la esquina. Pero mi hijo no era ambicioso, ¿no? ¿Por qué no estaba en misa más bien? ¿Por qué no estaba en la iglesia? ¿Por qué no estaba estudiando? Entonces, ¿por qué? La, la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. No sé qué de mañana cuando le dé cada alma a usted por causa de su pecado, porque la paga del pecado es muerte. En cualquier esfera de la vida. Entonces, familia, ¿por qué estoy tocando todo esto? Porque lo que estamos viviendo nos está gritando en la cara incansablemente. Hombre pecador, vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. 
Es evidente, familia, por donde lo queramos ver, que el hombre necesita, que el ser humano necesita a Dios. Pero, ¿cuántos hombres y mujeres en esta tierra se detienen y buscan a Dios? Y mucho más se arrepienten. Se dice que crisis mayores vendrán sobre la tierra, o oh, y nos deberíamos estar preparando para ello. A mí me da mucho la atención. Estamos hablando del COVID, algo que alarmó el mundo, paralizó el mundo. Algunos se quebraron, algunos perdieron muchas cosas. Y como ya está pasando, entonces yo vuelvo y me relajo. Siempre pasa la misma cosa. Según la Biblia, vendrán sobre la tierra crisis mayores y no todos se están preparando para ello. El cristiano o el creyente, o oh, en vez de estar acercándose a Dios, se está alejando de él. Lo está viendo o no lo está viendo. En vez de que el cristiano se acerque a Dios, a pesar de todo lo malo que está sucediendo, se, se está alejando del Señor y no lo voy a ver ni en la iglesia ni en las compas lo ve. Tú no lo preguntas, Señor, ¿a qué estamos hablando? En vez del cristiano o el creyente estar dejando lo malo, lo está cogiendo. Entonces uno dice, bueno, ¿para qué estamos jugando? Si la Biblia es una, me están mintiendo, ya me dieron una voz de alerta de año y pico con la, con la pandemia. Se está preparando para lo que viene. No, no, nosotros no, 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 no generamos conciencia en cuanto a eso. Pero la Biblia dice que tenemos que ser buenos administradores. Y en otras predicaciones y en otros mensajes dice, prepárate porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo viene y muchos que no saben ni siquiera de dónde vienen ni para dónde van los van a coger desprevenidos o quizás haciendo cosas que no tienen que hacer, o sea pareciera como si no nos diéramos cuenta de lo que estamos viviendo yo voy a hablar acerca de un mensaje que está en Mateo capítulo 7 Mateo 7 si lo pueden buscar por favor y leer conmigo Mateo 7 versículos 13 y 14 fíjate cómo dice el Señor Jesús en estos dos simples versículos además creo que mi esposa nos tocó un poquito la predicación de ella la semana pasada Mateo 7, 13 y 14 dice así, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a donde que lleva a Cancún y muchos son los que entran por ella ¿cómo? muchos son los que entran por ella verso 14 porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que y evidentemente el Señor está hablando de dos ¿qué? de dos puertas de dos caminos el mensaje ahí no tiene enredo, no empieza un versículo, habla de dos puertas, una estrecha y otra ancha. Muy difícil de entender eso. La puerta estrecha y la puerta ancha, dice, y en pocas palabras nos describe hacia qué camino conduce cada una de ellas. El Señor toca esos dos textos para que nosotros nos enfocáramos en el 2021, aunque contextualmente le está dando un mensaje puntual a la gente de aquel entonces, para nosotros actualmente es el mismo mensaje entre por la puerta estrecha que conduce a la vida la otra nos va a llevar a la perdición y nos dice entonces cada puerta hacia donde conduce la puerta estrecha conduce al camino de donde de la vida al camino de la salvación pero que la ancha conduce a donde lo que me llama la atención es como muchos cristianos muchos que leen estos palabras que vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor diariamente y no hacemos nada por prevenirnos para lo que sea así. ¿Sí me van a entender? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos entendiendo? Eh, ojo, familia. Nuevamente el Señor nos está hablando de porcentajes en, esa, en, esa, en esos dos versículos. Dice que muchos van a entrar por la puerta que ancha. O sea que muchos se van porcentajes y dice que muy poquitos cruzan la puerta estrecha todos los días nos dice el Señor abran los ojos que no todo el que está en la iglesia va a la vida 
Entonces es muy chato porque esto que estamos leyendo es como Dios nos está tocando el corazón, volviéndonos a decir las mismas palabras en diferente presentación para ese mundo la cosa. La puerta ancha por la cual muchos se van a perder y la puerta estrecha la cual poquitos la hallan y poquitos la Y esto es como tan sencillo de entender, pero como tan complejo a la vez. Pareciera como, oh, como que no nos inquieta, como que no nos interesa lo que el Señor nos dice ahí. Y hago la pregunta a todos ustedes que vinieron esta noche a escuchar el mensaje. ¿Sabe usted por cuál puerta entró y en qué camino está caminando? Ahorita lo hacía en la reunión de Rampado, estamos hablando de eso. ¿Está usted convencido de que usted sabe? ¿Está usted convencido, sabe exactamente en su corazón por qué puerta usted atravesó y en qué camino está caminando actualmente? ¿Usted sabe eso? Ojalá lo sepa, ojalá esté muy, muy convencido, porque eso es lo que vamos a aprender ahora. Dice, porque hay unas características que nos hablan qué puerta crucé y cuál camino o por cuál camino voy. Hay unas características que evidencian por qué puerta usted cruzó, si es que la cruzó y por cuál camino va. Algunos de pronto dirán, no, yo voy a la de Cristo a rato, pero aquí usted se va a dar cuenta si atravesó la de Cristo estrecha o si atravesó la ancha y está enredado. La puerta estrecha, quiero hacer esta salvedad antes de avanzar con las características, dice, la puerta estrecha que nos conduce a la vida no tiene sino un nombre según la Biblia. La única, el único nombre que tiene la puerta estrecha se llama Jesús y lo vamos a dar por la palabra y aquí es donde algunos o muchos según lo que estamos leyendo no la han hallado o no la han querido aceptar porque en todo el panorama ven otras puertas, la influencia, los parceros, el dinero, el poder y tranquilo que por ahí está, pero ya no, por eso dice todo el preámbulo de lo que estamos viviendo actualmente. ¿De qué le sirvió el dinero a los poderosos en la pandemia? Si no le podía poner un avión. Si podía tener cuatro o cinco días parqueados. Entonces, según la Biblia, Juan 10, 9, 10, vamos a leer, Juan 10. Según este pasaje, nos dice quién, cómo se llama la puerta estrecha por donde se supone todos deberíamos de cruzar. Juan capítulo 10, versículos 9 y 10. Fíjate cómo dice. Palabra de Jesús. Yo soy qué. Jesús está diciendo, yo soy la puerta. El que por mí entrará será qué. Y, estará, y entrará y saldrá y hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Entonces Jesús que nos declara ahí familia. Que Jesús es la puerta estrecha que nos salva y que nos conduce a la vida. Eso pareciera como tan común. O sea, usted lo empieza a escuchar y es como si ya se lo supiera de memoria. Pero usted va a descubrir hoy. Si usted se atravesó la puerta estrecha, va a errar toda por la ancha y ni cuenta si hará. Porque a eso venimos a la iglesia, a que Dios por el Espíritu Dios nos haga el entendimiento y me, cor y me corrija si estoy mal, porque si no me puedo perder. Entonces, según lo que acabo de leer, Jesús es la puerta estrecha, Jesús es la puerta que nos lleva, aparte que nos salve y nos lleva a la vida eterna, dice que es la que me conduce a ver despasto. Y entonces, porque a veces estoy como en sequedales, si la puerta estrecha en la que se supone usted cruzó, Está en verdes pastos. La Biblia dice que aunque estamos en el desierto, Él prepara o adereza mesa a sus hijos. O sea que usted puede ver, si usted realmente atravesó por la puerta llamada a Cristo, aún en el desierto usted puede ver los verdes pastos. Amén. Si está en ese camino o si sí eh, atravesó la puerta llamada a Jesús, está acá. La está poniendo. Pero además de eso, dice que Jesús, la, según la Biblia, es la única puerta estrecha y que no hay dos puertas en el Eso le tiene que quedar usted muy claro hoy. Para llegar a la vida, o para llegar a la salvación, o para llegar a la eternidad, o a la vida eterna, no es sino una puerta y tiene sino un nombre. ¿Cómo se llama? La tiene clara. Pero la gran pregunta es: 
si usted está atravesando otras puertas la sugerencia del Espíritu Santo de Dios, salga y entre por la que es porque si está buscando la vida si quiere sentarse en una eternidad con el Padre, porque todos vamos a estar en una eternidad, algunos con el Señor y otros no, pues la única puerta estrecha, o el único nombre que tiene esa puerta de agua, es o sea, todo aquel que desee salir del camino de la perdición, que debe hacer? Venir a Cristo. Muy difícil. Todo el que esté enredado en esta vida, que tiene una, una vida llena de, de anzuelos, por seguir el, eh, 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 las palpitaciones de su corazón y que mañana va a estar enredado, ¿a qué no esté pitando el Señor? Venga, esa puerta que usted vio tan grande que pensó que era yo quien se la había abierto, no es. Devuélvase, porque la única que lo lleva a la vida o a los pasos es Jesucristo. O sea, el que desee en esta hora salir de la perdición en que pueda estar, porque perdición no es vicioso solamente. Se va a dar cuenta quién está perdido ahorita por pues adelante. ¿Quién puede estar por una puerta equivocada y en un camino equivocado? Equivocado. Entonces, pues, familia, que el Espíritu de Dios nos habla en el entendimiento, porque dice, aquel que desee salir de la perdición, lo único que debe hacer es venir a Cristo. Y ahí en él hallará la vida eterna, la salvación y el perdón de los pecados. Porque hay muchos cristianos que todavía siguen con carne, porque no han querido atravesar. La puerta es triste. ¿Y por qué se sienten culpables todavía? Porque no se arrepintieron de sus pecados. Por eso sí que no tienen. Porque no han querido atravesar por la puerta estrés. Ahora, y quiero enfocarme en el mensaje. Dice, las características que nos indican que alguien, pocos por cierto, atravesaron la puerta de la vida, o sea, la puerta estrecha, si quiere anotarlas, anótelas para que aprenda. ¿Cómo usted puede identificar si su vida se conduce por la puerta estrecha que nos lleva a la salvación? ¿Cómo? Bueno, pues entonces son personas fieles que permanecen. ¿Cómo la persona descubre que camina en el camino de la vida y cómo la persona descubre que atravesó, que atravesó la puerta con un solo nombre y se llama Jesús? Es porque es una persona fiel. Una persona que qué? Que permanece. Y en el camino del Señor eso es muy difícil. Es más, en cualquier cosa, en una persona fiel es muy difícil. Entonces una persona que tuvo un encuentro con Jesús y que salió de la perdición para entrar por la puerta estrecha, fue una persona que se convirtió en una persona fiel. Una persona que permanece a pesar de las situaciones o circunstancias. ¿Estamos acá? Son no personas que abortan cualquier cosa por cualquier cosa. No. Estamos en las buenas y en las malas también. Amén. Bueno, otra, otra característica es la persona que ama de verdad. ¿Cómo usted puede identificar una persona, eh, mire, por favor, una persona que está en el camino de Dios, que atravesó la puerta angosta? Es una persona que ama de verdad. ¿Será que cómo hablamos nosotros? ¿Cómo hablamos nosotros? Perdón. No sé si me va a acompañar a 1 Juan 3, 18. Primera de Juan 3, 18. Primera de Juan está al final. ¿Ya está ahí? Además, ahí ya está, mire. ¿Cómo dice? Hijitos míos, no hablemos de qué. ¿Y de qué? ¿Sino de qué? Pero no es una persona que vino a Cristo, que atravesó la puerta del perdón, ama de qué. Ama de verdad o de palabra. De verdad, familia. Con hechos, lo demuestra con hechos. Cualquiera de ustedes puede decir, la amo. Hasta el enemigo le puede decir que la ama. ¿Sí? Tercera característica. Personas que atravesaron la puerta angosta son personas que perdonan con facilidad. ¿Con qué? Con facilidad. No lo manden bueno para el cristiano. Me cargué otra vez. La frase popular, estoy cargado. Pues el cristiano que encontró a Cristo, que halló la puerta estrecha, que halló aquella puerta, es el perdón a través de la puerta. Pero para que perdona con facilidad. ¿Verdad que hay cristianos que se encuentran en el camino que les cuesta perdonar? 
Es que usted no sabe lo que me hizo. Usted no sabe lo que hizo Cristo en la cruz por usted todavía. Amén. Y sin debe ser. Entonces, una evidencia, una característica de aquella persona que atravesó la puerta de la vida, la que perdona la formación. Que no le queda ahí dando de vuelta. Mañana lo perdono, esta semana lo perdono, cuando me la gana lo perdono. No, perdona con la seguridad. Característica siguiente: personas honestas. Eso es que honesto. ¿Sí? La siguiente: personas humildes. Estamos hablando de las características que tienen las cosas que atravesaron la puerta estrecha. ¿Es usted honesto? ¿Es usted humilde? ¿Es usted sencillito? ¿No es picadito? ¿Pinchadito? Me dice que el humilde y el honesto son aquellas personas que atravesaron a través de Cristo. Otra característica. Personas que oran y buscan a Dios. Ahí nosotros nos reunimos semana tras semana no más. Y hay gente que no viene si no nace al mes. ¿Por qué no sé? No me interesa tampoco. Cada quien, haga usted con Dios. Por lo menos búsquelo en su casa, tan, que lo tiene cerquita. La Biblia dice cerca, aquí está la palabra. En tu boca y en tu corazón tiene que venir acá. Pero el que no es congrega está enredado. Dice, personas que oran y que buscan a Dios son los que atravesaron la puerta estrecha. Otra característica de aquellas personas, dice, son personas que leen la palabra y la obedecen. ¿Personas que qué? Leen. Leen la obedecen. La ley la obedecen. ¿Sí? ¿O le cuesta un poquito? A todos nos cuesta ciertas áreas. Pero el que es cristiano de corazón, aquel que pasó por Cristo, aquel que entendió que ese camino lo que puso en la vida, venga, no encuentra más placer que el Señor. Amén. Para nosotros leer la Biblia es un deleite. Usted va a leer y no quiere dejar la Biblia. No quiere dejar la Biblia. Pero aquel que dice, un versículo ya estoy cansado de dormir. No sé por qué puerta camino. Por eso hoy no va a decir el Señor por qué puerta estoy caminando. Otra característica de aquellas personas de personas santas. O sea, apartadas de todo lo malo. Aquellas personas que no escuchan las malas propuestas y mucho menos acceden a ellas. Personas que Dios, cuando pasaron por Cristo, las apartó de lo malo y ahí se quedaron. Aunque vengan 50 mil propuestas, no. Porque sé que esto no le agrada a Dios. Porque sé que esto no le gusta a mi Señor. O sea, nosotros no podemos negociar el principio. Si es que cruzamos la puerta estrecha. Amén. Siguiente característica. Son personas amables. ¿Es usted amable? ¿Sí? Vela los dientes, vaya a ser cuando. Lo loco una vez. Si no, no la cuesta. Más sí, si no, no la cuesta. Aleluya. ¿Cuánto dice no ven a eso? Dame el nombre del Señor. Eso que son personas que atravesaron la puerta estrecha. Personas amables. Personas que realmente. Hay un versículo. Dice que el corazón alegre, el rocea de un rostro. Si Dios le cambió a usted su tristeza en alegría, en el aumento en baile, ¿cómo debe estar usted? Alegre. Pero hay algunos cristianos que son. Amén, hermano. Amén, amén. Aleluya. No lo sabe si lo están maldiciendo, si lo están amando, lo están diciendo. Entonces dice que una persona amable es aquella que encontró a Cristo y atravesó por Cristo. Persona amable. Personas pacientes. Hay personas impacientes aquí. Personas desesperadas. Que tienen que ser. Ya, 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 ya. Si no, 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 ya, ya, como sea, ya. Dice. Que tenga la paciencia su obra completa. O sea, hay que aprender a ser pacientes. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Y el qué? ¿Y el qué? Me escuchó, me libró de los temores y todo lo que usted quiera decir ahí. Pero a través de la paciencia. Y nosotros a veces nos volvemos impacientes. Pues una verdad paciente es aquella que conoció a Cristo. Y entró por su puerta. Por su puerta. Otro, y de personas que solo hablan lo bueno, lo puro y lo santo. No hay cristianito aquel que 
parte de bendecir, también maldice, parte de sembrar la palabra, también siembra la cizaña, no dice que, que, que pasó por la puerta la amada Cristo, pero es una persona que habla lo bueno, lo puro y lo santo. En el, 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 el libro de Pedro dice que Cristo, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. ¿Y cómo hacemos nosotros? ¿Y fue qué? Déjame cuando usted también es mío, ay, se la voz. Y después la verdad que cristiano. Se acordó después. Entonces, aquel que atravesó la puerta estrecha, que camina en el camino de la vida, ya que la paz que habla lo bueno, lo puro y lo santo. Que cuando lo insultan, dice, no lo está amenazando, sino que lo bendice. Él te ama mucho, no es que bendice. Nosotros tenemos que aprender a dar testimonio. Nosotros nos pusieron la tierra para ser testigos de Cristo. No el diablo. Y finalmente, y pueden haber muchas más, dice la persona que atravesó la puerta angosta, una persona pacífica. ¿no? Que donde el torbellino, lo único que hace es venga, venga, tranquilo. Vamos a orar, no es así. Bienaventurados los pacificadores. Aquellos que en vez de echarle leña al fuego, buscan la paz son personas que, que aparte de creer tienen a Cristo en su corazón ¿Está ahí? ¿Está la cogió más o menos? Esas son las características de aquellos que cruzaron la puerta estrecha muy difícil lo otro es lo contrario se lo voy a decir porque después di, no me lo dijo pero lo voy a decir pero las características o más las características de la otra de la otra persona pero cuando alguien viene a Cristo de corazón y se arrepintió de lo malo, o sea, atravesó la puerta estrecha, estrecha todo lo pecaminoso quedó donde afuera. Se lo puede decir que usted vino a Cristo y que, aparte de que vino a Cristo, entró con todos los pecados a Cristo. Porque es una puerta y no entra sino usted. Lo malo no puede entrar con usted, dice, todo lo pecaminoso tuvo que haber quedado afuera. El camino de la vida evidencia en la persona todo esto bueno que acabo de decir que usted realmente pasó por esa puerta ahora las características que indican que alguien y dice la palabra muchos por cierto atravesaron la puerta de la permisión o la puerta ancha que empiece a notarlas que antes de decirle cuáles son porque son realmente lo contrario a lo que acabamos de decir le voy a decir qué quiere decir o qué significa la palabra permisión dice quiere decir destrucción o sea, aquel que sigue andando por una puerta ancha y que se engaña, que es cristiano, va camino a la perdición. Y todos los días está destruido. Se lo va a leer, dice. Las personas que caminan por la puerta ancha son personas infieles. Las personas adúlteras, pues, para que entiendan. Claro que no viene ni con la mamá, ni con un amigo, ni con el vecino, ni con la señora, mucho menos. O con el esposo. Son personas infieles. Ese tipo de personas no van por la puerta estrecha, van por la puerta ancha. O sea, van camino de perdición. Aquellos que les gusta volarse a la señora los fines de semana y, y, y jugársela por el internet y todas las cosas. Es muy curioso. Se la juegan a la señora por internet o al contrario, la mujer la juega, se la juega a ellos y después que por qué el diablo le metió a la casa. Porque eso es un infiel. Porque vas por la puerta ancha que te lleva a la destrucción entonces la primera característica son personas infieles la segunda son personas que odian ¿está ahí? wow, wow, Mario, wow. hace días no tocamos el espíritu ¿qué? son personas que no perdonan que les cuesta perdonar que les hacen algo y mamá dice, cuestan bravos que pedir perdón. Y dicen que van por, que son es que los cristianos estrella. O más bien estrellados yo creo que son. Engañadísimos, dicen, personas que odian, personas que no perdonan, son personas deshonestas, son personas orgullosas. El orgullo sí que mata al cristiano. Se nos metió, dice que el orgullo espiritual. Ya no el orgullo carnal. Como ya me convertí, es el orgullo. Nosotros tremendos. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos nosotros. Levitamos. Levitamos. Entonces dice, 
cristianos orgullosos, la verdad, cristianos orgullosos. Sí, madre, ¿verdad? Personas que no oran y mucho menos buscan a Dios. No les gusta orar. Vamos a orar, no. Buscar a Dios, dirá la iglesia, no. O sea, no les interesa. Son personas que no leen la Biblia. Y como no leen la Biblia, no conocen a Dios. Y como no conocen a Dios, no agradan a Dios. ¿Por qué puerta van caminando? Entraron. Camino de que van. O sea, de destrucción. Es que, ¿por qué llegó la destrucción a mi vida? Pues porque creías que ibas por la estrecha, pero mentiras que ibas por la ancha. Y que, ¿por qué me llegó la destrucción? No, usted era que iba camino hacia la destrucción. Y alcanzó la destrucción. ¿Sí? Acá. Son personas pecadoras, o sea, viciadas. ¿Sabe que hay cristianos que luchan con el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía? Son cristianos que van y rezan y son viciosas, esclavas de los vicios. Luchan con el alcoholcito, con el traguito, con la drogadicción, con el ojo orgulloso, con la pornografía. Y, que, y, y después, que ¿por qué ya no amo a mi señora? ¿Por qué no va a querer usted a la señora? Si está pegado de la pornografía. Sí me voy a entender. Entonces, camino de perdición o camino de salvación. Se haga esto. Usted tiene que corregir su vida. Usted tiene que escuchar el mensaje. Cristo mencionó dos puertas y dijo: camine por esta. Porque por allá se va a enredar. Hay personas en este camino ancho y de perdición que son personas contenciosas. No buscan sino trompete. Pelea va pelea viene y que son espirituales y le echan y no, no es que hay que la batalla espiritual mi ¿no? verdad que es que hay que la guerra la guerra no es contra carne y sangre vale a desgaste sin oración pero no contra las personas dice el que va perdidamente por la puerta ancha es una verdad contenciosa es una persona celosa cristiano celoso la verdad es una persona chismosa, envidiosa. Todo este tipo de características es la que tiene aquella persona que atravesó no la puerta de Cristo, sino la noche. Llevan, traen, son chismosos, lujuriosos, son personas impacientes. Y solo hablan en ver si Nunca tienen una conversación sana. Siempre que se sientan a hablar con alguien, en vez de hablar con con ese alguien de cosas que edifiquen terminan hablando del que no tienen que hablar de cosas obscenas, de cosas dañinas y la Biblia dice que las, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres usted puede ser muy lindo, muy querido pero si en algún momento se presta para una conversación errada su santidad no te la va a tirar a la basura a la basura muchachos entonces Quiero que con eso que le acabo de mencionar, examine por cuál de las dos puertas que usted cruzó. O en qué camino está caminando, porque si a través de una de las dos tiene que estar en algún camino. Y según la Biblia, la puerta estrecha tiene un nombre y se llama Jesús. Todos aquellos familia que persisten en esto, atravesaron la puerta ancha y están en un camino de perdición, o mejor dicho, están en camino de destrucción. Entonces, ¿por qué me visitan tantas cosas destructivas? Porque a lo mejor estás caminando en un camino que no es estrecho. Porque si el Señor dijo que el camino estrecho, el cual es Él, me conduce a la vida y me conduce a los pastos verdes, ¿por qué hay tanta destrucción? ¿Por qué? Porque seguramente en alguna de estas cosas yo estoy caminando. Y estas son las evidencias de que no voy por el estrecho, sino que voy por el ancho. Pero nosotros venimos a la iglesia por venir. Dios todos los días quiere que mis pasos se corrijan todos los santos días. Y todos los días me da la oportunidad de que enmiende el error que hoy cometí. Mañana te da la oportunidad que lo malo que hiciste algo hará bien. Mañana. ¿Pero verdad que nos levantamos los otros otro día? En las mismas. Y no salimos de ahí. ¿Y por qué no salgo de ahí? Digo, porque usted no quiere salir de ahí. No quiere, usted no quiere salir. Ya han llamado a todo el mundo y no quiere salir de ahí. 
Hoy, hoy nuevamente el Padre, ¿cuál es la buena noticia, chicos, de, de lo que estamos compartiendo? La buena noticia es que si hoy tomamos la decisión de salir de allí, o y venir a Cristo, la puerta estrecha, ¿qué vas allá? La venida, el descanso que no has hallado. La gran pregunta es, ¿cuántos quieren salir de allí? Que si usted toma la mejor decisión hoy, no mañana, no mañana, hoy, hoy, se puede cambiar la vida. Porque mientras usted tenga vida, hay esperanza. Después de cuatro no hay nada que hacer. Si usted sabe que un problema que usted tiene se corrige con un perdón que usted ofrezca a una persona, si usted sabe que la solución la tiene en las manos, ¿por qué se niega a qué sucede? ¿Qué, ¿Qué le dice eso a usted? ¿Que está muy cristiano y que va por la puerta estrecha? Muchacho, semana tras semana Dios nos pone contra la pared porque la Biblia es un espejo que me muestra mi maldad. Y su eterno amor lo único que quiere es que yo vuelva y me corrija. Y salimos arrepentidos. ¿Por qué nos tenemos que congregar constantemente? La palabra que me mantiene en la senda de nuestro Que no escuchar la palabra no estaría bueno. Entonces, esa es la buena noticia. Que si tomamos la decisión de salir de esa puerta espaciosa que nos está destruyendo, nos está destruyendo, hay cosas en este momento en la vida de otros que son destructivas, pero que llegaron a nuestra vida porque yo decidí que me hagan bien. ¿Qué es lo que hay que tener presente para que esta puerta, familia, te encuentres con él? Que a través de la puerta estrecha solo puedes entrar. Tú, no entras con tus maldades, no puedes entrar con tus pecados, porque la puerta está hecha solo para que atraviese el pecador arrepentido. Eso no lo ha predicado en esta iglesia y en todas las iglesias. Que la puerta estrecha, ahí viene, la puerta estrecha fue hecha para que usted pase arrepentido, pase sin todos los males que trae que pueda disfrutar o hallar los pastos que todavía no han podido hallar. Hay dos puertas. Eso es un que va a decir cuando pongo. Hay dos puertas. Una que te está destruyendo y otra que te va a dar vida. Y esa soy yo. Finalmente, ni para qué luchamos unos con los otros. Porque finalmente, cada quien elige por qué puerta llegar. Yo no puedo hablar mucho a usted, y usted me puede hablar mucho a mí. Pero usted es quien te mire, porque puede creer. Si se quiere condenar en los infiernos por no perdonar, por ser infiel, por todo eso que le dio, posiblemente decir, estoy cansado, quiero una vida, me, me, me roto delante del Señor. O sea, estoy en los pies del Señor. Y humillo delante del Señor. Es así de fácil. El, el, el mal sabe cómo es bien, cómo se vence. Según la Biblia, estamos hablando de los consejos bíblicos. Con el bien. La Biblia dice que el mal que a usted y a mí nos hacen se vence con el bien, no con el mal. ¿Y cómo contestamos nosotros? El mal se vence con el bien. Finalmente usted es el que va a decidir qué puerta quiere cruzar y qué camino quiere tomar. Pero solo para que lo tenga en cuenta, quiero que te fijes el fin de aquel, o el fin de aquel que insiste en seguir por la puerta ancha. Ya sabemos que es un fin de destrucción, pero quiero que leamos dos textos más para que te des cuenta que él espera a las personas que insisten y que se niegan a dar su brazo a torcer en esa puerta ancha. Salmo capítulo 1, por favor. Versículo 6. Salmo 1, 6. Ahí conmigo, ya está ahí, ya está ahí. Dice, porque Jehová conoce el camino de quién. Usted no lo engaña. Usted que usted engaña a Dios con una oración. Jehová conoce el camino de los justos, más el camino de los malos. ¿Qué camino quiere caminar usted? Infidelidad, pornografía, ey, ey. Miren, envidia, engaño, ¿en qué quiere caminar? Eso me espera. 
Pero bueno, ya hay destrucción en muchos hogares, ya no hay. Pero finalmente no aparece. Y Proverbios capítulo 4. Proverbios 4, 18 y 19. Proverbios 4, versículo 18 y 19. Mas la senda de los justos es como la luz que va a en donde? ¿Hacia dónde? Hasta que el día. O sea, nosotros en vez de decaer, el que se mantiene en la puerta estrecha, o sea, alejado de todos los males, su vida tiene que ir así. Y no estamos hablando de plata que posiblemente también sea una adición o una añadidura a su fidelidad a Dios, a su camino de obediencia. Dice, la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, verso 19. Más el camino de los impíos, de aquellos que se niegan a obedecer a Dios, es como la oscuridad. No saben en qué para tropezar. ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Lo que está haciendo. Te niegas a caminar por el camino estrecho que te lleva a la vida. Y te niegas, y te niegas. Entonces la oscuridad, la tiniebla, te cegó. ¿Y qué te hace? Te lo pensé. No sé cuántos entendieron la palabra. Pero el mensaje es muy sencillo. Hay dos puertas. ¿Cuál puerta vas a elegir? Porque es que no es solo elegir, es caminar por el camino de la evidencia. Porque el fruto evidencia su trabajo en la cena que es. No tiene que parar que es ahí vamos a parar. Vamos a poner esto. de salir de salir de la puerta ancha que te está destruyendo o te está destruyendo yo no está, si, no, si no estás cansado de toda la destrucción que, que tu vida ha llevado últimamente pero la decisión que hoy tomes con toda seguridad te va a conducir a la vida a los pastos que has anhelado y si con tu fe atraviesas esa puerta pues ese Señor Jesucristo que te prometió estar ahí contigo va a defender tu causa de la orgullo de la carnalidad de la perversidad que sale por la boca de los finalmente de la fidelidad quiero que le pidamos perdón nuevamente al Señor y que llegamos a la sala por la presencia de Jesucristo. Padre, te damos gracias esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Que tu presencia, Señor, gobierne cada corazón. Que tú puedas ser tu reinado.
por todo aquello que estorba mi vida. Señor, yo te pido perdón por mi vida, por la iglesia, por cada hermano de la fe que lucha, que combate interiormente con sus pasiones desordenadas. Que nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, que la llenura del Espíritu Santo hoy nos saque urgentemente de ese camino de perdición y pueda ser llevado no solamente nosotros, sino nuestros hijos, nuestras futuras generaciones, al camino de la justicia, al camino de la vida, al camino de la Jesús. Señor, te bendigo a cada hermano de la fe que nos sacó de su tiempo para venir a escuchar tu palabra. Líbralo del mal para que no sea dañado, Señor. Que esta palabra eche raíces en tu corazón y dé fruto al cielo. Que cada uno pueda experimentar lo placentero de obedecerte solo a ti, Señor. Que hoy podamos dejar de combatir en nuestro hombre pecaminoso, Señor. Y que tu presencia nos llene de tal forma que donde quiera que vayamos, la gente se dé cuenta que yo tomo una decisión de esta noche. Padre, yo lo bendigo. Haz prosperar la obra de sus manos. Libra de mi mano para que no sean dañados, Señor. Y haz prosperar todo lo que haces. Te amamos, Padre, Hijo, Espíritu de Dios, en tu presencia, que no descansa. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.